రాష్ట్రంలో మరో ఎన్నికల నగారం మోగనుంది హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో పంచాయతీ ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమవుతోంది జనవరి నెలలో పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది దీంతో రిజర్వేషన్ల జాబితాను ఖరారు చేసేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు మొదలు పెట్టారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల హడావుడి తగ్గనేలేదు అప్పుడే పంచాయతీ ఎన్నికలపై చర్చ జరుగుతోంది ముందస్తు ఎన్నికలు రాకపోయి ఉంటే ఈ సమయానికి పంచాయతీ ఎన్నికలు పూర్తయ్యేవి కానీ ఆ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది తాజాగా దీనిపై హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది జనవరి పదిలోగా పంచాయతీ ఎన్నికలను పూర్తి చేసి పాలక వర్గాలకు బాధ్యతలను అప్పగించాలని స్పష్టం చేసింది దీంతో ఇప్పటి వరకు అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై తలమునకలైన అధికారులు పంచాయతీ ఎన్నికలకు కసరత్తు చేయనున్నారు ఈ నెల పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు వరకు గ్రామాల్లో బీసీ ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించాలని పంచాయతీరాజ్ శాఖ నిర్ణయించింది రాష్ట్రంలో కొత్త ఓటర్లతో సహా దాదాపు ఎనిమిది లక్షల ఓట్లు పెరిగినట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు దీని ప్రకారం గ్రామాల్లో కొత్త జాబితా ఆధారంగా బీసీ ఓటర్ల జాబితా విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు ఈ నెల పదమూడు పద్నాలుగు తేదీల్లో గ్రామ సభలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు ఇక తుది జాబితాను ఈ నెల పదిహేనున విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఒక్క గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలో ఒక్క కోటి ముప్పై ఏడు లక్షల పదిహేను వేల నూట యాభై మంది ఓటర్లున్నారు బీసీ ఓటర్ల జాబితా సిద్ధమైన కొద్ది రోజుల్లోనే రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేయనున్నట్లు పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులు తెలిపారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల ఆరు రెండు వేల పదమూడులో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగాయి ఇప్పటి వరకు గ్రామాలన్నింటికీ నాలుగు కేటగిరీల్లో రిజర్వేషన్లు వర్తించాయి మరో నాలుగు కేటగిరీల్లో రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాల్సి ఉంది కానీ కొత్త పంచాయతీరాజ్ చట్టం కొత్త గ్రామాల ఏర్పాటుతో ఈ మార్పు అనివార్యమైంది ఒక గ్రామానికి జనరల్ మహిళ రిజర్వేషన్ ఉంటే మళ్లీ ఆ రిజర్వేషన్ వచ్చే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది దీని ప్రకారం ఆ గ్రామానికి మరో పదేండ్లు మహిళలు ప్రాతినిధ్యం వహించే రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియలో భాగంగా ముందుగా రాష్ట్ర స్థాయి కోటాను ఖరారు చేసి ఆ తరువాత జిల్లాల వారీ రిజర్వేషన్ల కోటాను విడుదల చేస్తారు పంచాయతీరాజ్ శాఖ విధి విధానాల ప్రకారం వంద శాతం ఎస్టీలున్న పదమూడు వందల ఇరవై ఆరు గ్రామాలతో పాటు మరో పదమూడు వందల ఎనిమిది గ్రామాలను పూర్తిగా ఎస్టీలకే కేటాయించనున్నారు ఈ గ్రామాలను మినహాయిస్తే రాష్ట్రంలో ఇక పదివేల నూట పదిహేడు మైదాన ప్రాంత పంచాయతీలుంటాయి వీటిలో జనాభా ఆధారంగా ఎస్టీలకు ఐదు పాయింట్ ఏడు మూడు శాతం ప్రకారం ఐదు వందల ఎనభై పంచాయతీలు ఎస్సీలకు ఇరవై పాయింట్ నాలుగు ఆరు శాతం లెక్కన రెండు వేల డెబ్బై పంచాయతీలు రిజర్వ్ చేశారు వీటిని మినహాయించి పాత చట్టం ప్రకారం బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం అంటే మూడు వేల నాలుగు వందల నలభై పంచాయతీలు జనరల్ కేటగిరీలో నాలుగు వేల ఇరవై ఏడు పంచాయతీలు ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది ఎస్టీ బీసీ జనరల్ స్థానాల రిజర్వేషన్లలో మహిళలకు యాభై శాతం కేటాయించనున్నారు మండలాన్ని యూనిట్ గా తీసుకుని పంచాయతీలు వార్డుల్లో మహిళలకు యాభై శాతం కేటాయిస్తారు పది వార్డులున్న పంచాయతీల్లో ఎస్సీ ఎస్టీలకు వారి జనాభా ఆధారంగా వార్డు స్థానాలను ఖరారు చేయనున్నారు